உங்க ஹஸ்பண்ட் மியூச்சுவல் கொடுக்க டிஸ்அக்ரி பண்ணிட்டாரு எஸ் அதுக்கப்புறம் அவர் மியூச்சுவல் டிவோர்ஸ் கேட்டப்போ கேஸில் வேறு ஏதோ ட்விஸ்ட் எல்லாம் வந்து பிரச்சனை எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகி அந்த கேஸ் இன்னும் ப்ரொலாங் ஆகிட்டே தான் இருக்கு இட்ஸ் ஸ்டில் இந்த கோர்ட் ஓகே இப்போ இந்த கேஸில் எனக்கு உங்களை பற்றின எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் உங்களை யூஸ்வல் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஐ டெல் யூ தி பிளான் ஓகே என்னோட கிளைண்ட்ஸ் என்கிட்ட வர கேசஸ் எல்லாத்தையுமே நான் மூணு ஃபேஸாக பிரிச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் என்னோட கிளைண்ட் ஹிஸ்ட்ரி அதோட ரீவெரிஃபிகேஷன் அது இப்போ முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம எந்த நம்பரை தேடி போகிறோம் யாரை தேடி போகிறோம் அவங்க பேக்ரவுண்ட் என்ன அவங்க சம்மந்தப்பட்ட ஆட்கள் யார் அவங்க சர்க்கிள் யா நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன தொடர்பு ஐ மீன் ஹவு தட் பர்சன் இஸ் கனெக்டட் வித் யூ அதுதான் முக்கியம் ஓகே ஃபைன் என்னோடய உங்களை மாதிரி ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கிற அந்த கேரக்டர் நெக்ஸ்ட் செத்து போன அந்த நபர் சம்பந்தமான எனக்கே ரொம்ப பயமா இருக்கு யாரோ பின்னாடி வர மாதிரி ஃபாலோ பண்ற மாதிரி நிம்மதியா தூங்க கூட முடியல அப்ப ஒண்ணு பண்ணுங்க பானு நீங்க ஒர்க் பண்றது இங்க சென்னையில ஆனா ஃபேமிலி காஞ்சிபுரத்துல இருக்கு அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்பா விஆர்எஸ் வாங்கிட்டாரு நீங்க எங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிக்க கூடாது ஓவரால சென்னைக்கும் காஞ்சிபுரத்துக்கும் போயிட்டு வர அந்த ரிஸ்க கண்ட்ரோல் ஆகும்ல திங்க் பண்ணுங்க பானு நான் இன்வெஸ்டிகேஷனை கண்டினியூ பண்றேன் நீங்களும் இடம் மாறதை பத்தி யோசிங்க மற்றபடி உங்களுக்கு லீகல் சப்போர்ட் வேணும்னாலும் என்னால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் எனக்கு போலீஸ் சர்க்கிள்ல கொஞ்சம் இன்ஃபுளுன்ஸ் உண்டு என்னால் சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு ஸ்டேஷன் ரிலேட்டட் ஹெல்ப் வேணும்னாலும் சொல்லுங்க யா ஷியோ தேவைப்பட்டா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஏய் உங்கள் ஃபீஸ் பற்றி எதுவும் எனக்கு இந்த கேஸ் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கு நான் வாங்கிக்கிறேன் நான் எங்கே போக போகிறேன் நீங்கள் எங்கே போயிட போகிறீங்க ஓவராலாக சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆன பிறகு நீங்கள் எனக்கு ஃபீஸ் கொடுங்க ஓகே நாம் அப்புறம் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஜென்சி தேங்க்ஸ் அலாட் ஓகே பாய் யா தேங்க்யூ பானு அந்த பொண்ணு சொல்றது கரெக்ட் தாண்டி நீ ஏன் பேசாம வீட்டை ஷிஃப்ட் பண்ணிக்க கூடாது இப்போ நான் இருக்கிற வீட்டுக்கு வந்து நான் வேணா வெளியே வரும் பாத்துக்கிறேன் ஆஹ் எனக்கு கூட அந்த வீடு அவ்வளவு பெருசு தேவை கிடையாது இனிமே நீ போய் புதுசா போய் ஈஸியார்லையோ இல்லை ஓஎம்ஆர்லையோ போய் வீடு பார்க்குறதெல்லாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது நீ அப்பா அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வந்துடு அவங்களுக்கு ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் லைஃப் இருக்கும்ல கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணு யா யோசிக்கிறேன் என்ன நெஞ்சலுத்தா திரு கொழுப்பு அப்படியே நிமிந்து பேசுகிறான் பாரு விளக்கமாத்த கொண்ட எங்க சத்தம் ஓடி பேசுறா என் காதல விழுந்துருமோனு அவ அம்மா காதல முணுமுணுனு ரகசியமா பேசுவா அத போய் இன்னைக்கு ஊர்ல கத்தி கூபாடு போறா நீ எல்லாம் ஒரு அப்பனானு கேக்குறான் பாரு ஊர் பேல பெரியவங்க விளக்கனைய வந்துட்டானுங்க எனக்கு உபதேசம் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த சிவஞானம் என்னடா காரணம் அப்பா விடுங்கப்பா அவன ஒரு வழி பண்ணிரலாம்பா அவலாம் ஒரு ஆளுنا அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்க பேசும்போது ஓங்கி அச்சு மூஞ்ச கீக்காம அது விட்டு இங்க வந்து பேசுறப்பா பேப்பைல அவளோ கொள்ள தெரியாம இருக்கு காரியானுமுல கையெழுத்து போட்டு தொலைய முடியல அந்த ப அப்ப விடுங்கப்பா அண்ணன் ஊருக்கு போயிருக்கல அவன் அண்ணன் மொத்தம் முடிச்சலாம்பா அவன் அண்ணன் கிழிச்சான்டா அவன் அண்ணன் அவன் இருக்குடா இந்த காரியத்துக்கு வா அண்ணன் அந்த சுண்ட கேப்பைல நான் முடிச்சிர மாட்டேன் தெரியல உனக்கு அந்த சிவனான அப்பா வேணுகோபால் என்னடா ஆனா யாருக்குடா தெரியும் கதைய முடிச்சது எந்த பைலுக்குடா தெரியும் முடிச்சிரல காலும் காலும் வச்ச மாதிரி நானே முடிச்சிரல வயசாயி போச்சு நினைக்கிறேன் எனக்கு வயசாயி போச்சுனே போடா 
தூசு மாறலாம் இந்த அப்ப என்னத்தையோ கல்ல விழுந்த தூசி மாறி உருத்திட்டு இருக்கான் அவ்வளவுதான் போடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா போட்டு தள்ளிடுவான் அவனா ஆனா வீராப்பு இப்ப முக்கியம் இல்ல நம்ம காரி ஆகணும் அவன் கையெழுத்து வேணும் சரிப்பா அவங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுப்பா காஞ்சிபுரத்துல <laughs> 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 பாத்திரு <laughs> 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 வருத்தப்பட்டு <laughs> நீங்க <laughs> 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 நானும் அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா இப்ப வேண்டாத பையனா இருக்கிறேன்னா நிரந்தர எதிரி ஆயிடுவேன் வெளிநாட்டுல நிம்மதியா வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் முடிவெடுக்கிற முக்கியமான விஷயம் எதோ ஏதோ சொல்லி என் வாழ்க்கையை முடிச்சுட்டீங்க ஏப்பா என்ன வெட்டி பயில பார்த்து பார்த்து உங்களால வேலைக்கு போற இளங்கோவை ஜென்னைக்க முடியல நான் அங்கிருந்து இங்க வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தடுமாறிட்டு இருந்தப்பதான் அவங்க கை கொடுத்து உதவி பண்ணாங்க ஏப்பா அவங்களுக்கு எது சரியோ அதுதான் பண்றாங்கப்பா எனக்கு நல்லது பண்ணா அவங்களை எப்படி நான் பகச்சுக்க முடியும் சொல்லுங்கப்பா அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க தெரியுமாப்பா அதை நீங்க புரிஞ்சிக்காம பேசிட்டு இருக்கீங்கப்பா எனக்கு மனசு ரொம்ப வேதனையா இருக்குப்பா எவ்வளவு உதவி பண்றாங்க அது கூட நீங்க நினைச்சு பார்க்காம நீங்க பாட்டுக்கு எனக்கு உதவி பண்றதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் மனசாச்சு இல்லையாப்பா சொல்லுங்கப்பா என்ன சதுரமன் சார் என்ன தம்பி எங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க என்ன தம்பி எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் என்னங்க இப்படி இருக்கீங்க நீங்க உன் அப்பா எப்பேற்பட்ட மனுஷன் தெரியுமா எவ்வளவு பெரிய பதவியில இருந்தாரு நீங்க அவர் தலை உணிற மாதிரி நடந்துக்கலாமா நல்லா சொல்லுங்க சார் போற வரவெல்லாம் பொண்ணை காட்டி கொடுத்துட்டு வீட்டோட வச்சுக்கிட்டீங்க இப்ப பையனை காட்டி கொடுத்துட்டு மாமியார் வீட்டோட வச்சுக்கிட்டேன்னு என்ன கேவலமா பேசுறாங்க சார் வெளியில தலைகாட்ட முடியல சார் அசிங்கமா இருக்கு என்னப்பா பேசுறீங்க நீங்க சும்மா ஏதாச்சும் சொல்லாதீங்க 
என்னோட வாழ்க்கை எப்படி தீர்மானிக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன் படிக்க வைக்கல அத பத்தி உங்க மேல நான் குறை சொல்லியே ஏன் மேலதான் தப்பு இருக்கு சரி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டீங்க வேலைக்கு போக காசும் கொடுத்தீங்க ஆனா எது நீச்சல் அடிச்சு முன்னுக்கு வரணும்னு நினைக்கும் போது கப்பலை கௌத்துட்டா மாதிரி நடுக்கடல்ல முழுக வச்சுட்டீங்களே நல்ல வேலை பார்த்து ஒரு வருஷம் சம்பாரிச்ச கூட போதும் எனக்குன்னு ஒரு வருமானத்தை தேடிக்கிட்டு உங்களுக்கும் அம்மாவுக்கும் நிறைய செய்யணுங்கிற ஆசையோட தான் இருந்தேன் ஆனா நீங்க சின்ன சின்ன விஷயத்துல பெருசாக்கி ஊதி என்ன வெறுப்பாக்கிட்டீங்கப்பா தம்பி என்னதான் இருந்தாலும் அடுத்தவங்க வீட்டுல தானே இருக்கீங்க இவர் யாரு ஓ அப்பா ஓ அப்பாவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை நீ கொடுக்கணுமா இல்லையா அது கொடுக்கணும் தம்பி அதான நியாயம் இந்த பார் என்னவோ பண்ணி தொலைஞ்சிட்ட தப்பு பண்ணி தொலைஞ்சிட்ட விட்டு தொல ஓ அப்பாட்ட மன்னிப்பு கேளு ஒன்னும் கெட்டு போகல நான் ஓ அப்பாவை வீட்டு கூட்டு போச்சு சொல்றேன் என்ன சொல்ற இந்த பாரு நீ அங்க வந்து நம்பி போகாத அவனெல்லாம் சரியான வேலைகளே கிடையாது அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் எந்த காலத்துக்கும் இது சரியா வராது அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும் எங்க இதெல்லாம் எதுக்கு என்கிட்ட சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல அதுவும் இல்லாம நான் என்ன தப்பு பண்ண இவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நான் கிளம்புறேன் அனாவசியமான விஷயத்துல தலையிடாதீங்க வண்டியா சேதுராமன் இந்த காலத்து பிள்ளைகள்லாம் இப்படித்தான் இருக்காங்க இந்தா என் பொண்ணு வழி ஜெயந்தி இருக்கால அப்பா அப்பான்னு என் காலையே விழுந்து கிடப்பா இன்னைக்கு கைராஜி குடும்பத்தில் விழுந்து செட்டில் ஆகிட்டா என்ன சொன்னாலும் எங்க புத்தியில ஏற போகுது ஆனா அவளுக்காவது அப்பன்னு ஏதோ கொஞ்சம் மனசுல இருக்கு அதனால விட்டு கொடுக்காம அப்படி அப்படின்னு பேசுவா ஆனா உங்க பையதான் உங்களை விட்டுறிஞ்ச மாதிரி பேசிட்டு போறாரு நாம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் அந்த கைராசி குடும்பத்தை பிளான் பண்ணி காலி பண்ணிருக்கணும் விட்டுட்டோம்ல அதான் அவனு உள்ள பூந்துட்டானுங்க கல்ல விட்டு ஏறி ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க பாருங்க என் மனசுல கொஞ்சம் கூட நிம்மதி இல்லாம போச்சு சார் என்ன சார் நீங்க இதுக்கெல்லாம் மனசு உடஞ்சு போறது நான் அவ்வளவு கேள்விப்பட்டேன் குடும்பத்தோட சென்னைக்கு போயிட்டேங்களாமே ஆமா சார் நான் ஷிஃப்ட் ஆயாச்சு அங்க போய் ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு காஞ்சிபுரத்துல ஒரு பினான்சியல் கன்சல்டன்ட் ஆபீஸுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு <laughs> 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 அதெல்லாம் ஒன்றும் பேசாதீங்க லோன் எடுங்க ஒரு சின்னதாக ஒரு கடையை வைங்கங்கிறேன் அப்புறம் சங்கத்தில் மெம்பர் ஆகுங்க அப்புறம் நாங்கள்லாம் இருக்கோம்ல உங்களை அப்படி விட்டுருவோமா என்ன ஏதோ மாதம் மாதம் நமக்கு ஒரு நல்ல வருமானம் வரணும் அவ்வளோதான் என்ன சொல்கிறீங்க இல்லை என்ன இது நான் சொல்கிறது நல்ல யோசனை நீங்கள் உடனே சட்டுன்னு பண்ண வேண்டாம் நிதானமாக நல்லபடியாக யோசனை பண்ணி முடிவு பண்ணுங்க ஆ நல்லா யோசனை பண்ணுங்க எல்லாம் நல்லா நடக்கும் ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க மனசு வச்சுக்கிடாதீங்க வாடா என்ன இது பரவர இந்த பேப்பர் ஏன் வாங்குறோம் எதுக்கு வாங்குறோம் ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குதே எப்ப பார்த்தாலும் ஒரே நியூஸா தான் இருக்கு ஒருவேளை நியூஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்னா வச்சுக்கிட்டு தேதி மட்டும் மாத்தி போட்டுறாங்களோ எப்ப பாரு கள்ள காதல் பாலத்துல ஆக்சிடென்ட்னு ஒரே மாதிரியான நியூஸா தான் இருக்குது ஒரு மாதிரி கிளுகிளப்பான நியூஸ் வர மாட்டேங்க பன்னெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் விரைவில் வெளிப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு நில்லுடி என்ன ரொம்ப அவசரம் எங்கே கிளம்பிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கேன் வீட்டுக்கு போகணும் இல்ல வீட்டுல எல்லாரும் அம்மாவுக்கு திதி கொடுக்கறதுக்கு கிளம்பிட்டு இருக்காங்க ஓ அவங்களா முடிவு பண்ணி அவங்களா கிளம்பி போவாங்களா 
ஏ எங்களையில வந்து அவங்க அழைக்க மாட்டாங்களா உங்க அண்ணன் தம்பிகளா முறைங்கிறதே தெரியாது என்ன அவங்க எல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஆளா அவங்க வாங்கணும் கைய கட்டிட்டு போகணும் போன சொன்னா வாய பத்திட்டு வந்துடணுமா என்ன குடும்பம் ஏங்க எதுக்கடுத்தாலும் ஏங்க இப்படி பேசிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் கல்யாணமா காது குத்தா அப்படியே வந்து கூப்பிட்டாலும் வேற எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டீங்க இதுக்கு வராம போறதுக்கு இந்த மாதிரி பேசி பேசிதான் எங்க அம்மாவை மொத்தமா அனுப்பிட்டீங்க இப்ப என்னங்க பாக்கி இருக்கு ஏய் என்னடே விட்டா ரொம்ப ஓரா பேசி போயிட்டு இருக்க சொத்துல பங்கு பிரிக்கணும் பணம் பிரிக்கணும்னு எல்லாரும் பேசணும் அவ்வளவுதான் அதுல ஒண்ணு சமூகம் கத்தி சண்டை போட்டு பிரச்சனை பண்ணி கலவரம் பண்ணி அவங்கள டென்ஷன் பண்ணி கடைசியில அவங்க செத்து போயிட்டாங்க அவங்க செத்து போனதுக்கு யார் காரணம் ஒண்ணு தானே துக்கம் நடந்த வீட்டுல நம்ம எந்த பிரச்சனையும் ஒண்ணா கூட கொஞ்சம் அமைதியா போயிட்டு இருந்தா என்ன ரொம்ப ஏறி போயிட்டே இருக்க இவரு உங்க அம்மா உயிரோட இருந்தாலும் வீட்டு மாப்பிள்ள வேணும் வரணும் போகணும் தான் நினைப்பாங்க உங்க அண்ணன் தம்பி மாதிரிலாம் கிடையாது லூசு பாயில அவங்க எல்லாம் ஒரு மனுஷங்க ஓ போய் என்னமோ பண்ணி தோல நீங்க பாருங்க போதும் நானே ரொம்ப மனசு வேதனையில இருக்க இந்த மாதிரி பேசி பேசி மேலும் கஷ்டத்தை கொடுக்காதீங்க இப்ப நான் என் வீட்டுக்கு போகணும் சொல்லுங்க நான் போட்டுமா வேண்டாமா இப்ப உங்க வீட்டுக்கு போகணும்னு யாரு சொன்னாங்க ஆமா அது என்ன பேக் ரொம்ப பலமா இருக்கு ஏண்டே அங்கிருந்தா கொண்டு வராங்கன்னு பேரு நீ என்ன இங்கிருந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்க இங்க பாருங்க எல்லாரும் எங்க அம்மா இறந்த வேதனையில இருக்காங்க அம்மாவுக்கு திதி கொடுக்க போறோம் எள்ள நவதானியங்கள்லாம் கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியங்க அவங்க இருக்கிற மன நிலைமையில அதையெல்லாம் மறந்துட போறாங்கன்னு தான் நானே காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சிருக்கேன் வேற என்ன ஒரு ரெண்டு மூணு புடவை தான் வச்சிருக்கேன் உங்க வீட்டு பொருள வேற எதுவும் நான் பெருசா எடுத்துட்டு போகல சரி ரொம்ப வாய் இழக்காத கிளம்பு போலாம் என்னடி நின்று யோசிச்சுட்டு இருக்க வா ஃபீலிங்க அதையும் <laughs> 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 எனக்கு தெரியும் மாப்பிள உங்க மனசு கஷ்டமா தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும் அப்படிதான மாப்பிள அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் யானை பல மாதிரி தான் நமக்கு என்ன வயசு ஆனாலும் அவங்க முன்னாடி நம்ம குழந்தை தானே என்ன பண்றது மாப்பிள விதி யார விட்டுது பிறக்கும் போதே சாவு தேதியை குறிச்சு வச்சிருக்கார் கடவுள் ஒரு நாள் போயிடுச்சுன்னா நம்ம வாழ்நாள்ல ஒரு நாள் கம்மியான மாதிரி தானே சரி இப்ப என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க அதை சொல்லுங்க என்ன மாப்பிள்ள இப்படி கேக்குறீங்க எனக்கு உரிமை இல்லை அங்க வந்து போறதுக்கு சம்பந்தி முறைன்னு ஒண்ணு செய்ய வேண்டியது இருக்கு இல்லையா அதான் வந்த மாப்பிள்ள உங்களை வேட்டி செட்டி எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் வாங்கிடுங்க மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள 
உங்களுக்கு <laughs> 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 இங்க நீங்க மொர செய்யலன்னு யாரும் அழுகுல சொத்து வேணும் காசு வேணும் பணம் வேணும்னு ஒரு குடும்பத்தையே குலைச்சு போட்டுட்டு ஒரு உயிரை மொத்தமா மேல அமைச்சுட்டீங்க இப்போ சம்மதி மொர செய்யறீங்களோ மரியாதையா வெளில போயிடுங்க இதுக்கு மேல ஒரு நிமிஷம் அவ்வளவுதான் நல்லா இருக்காது ஏன் மாப்பிள்ள இப்படி பேசுறீங்க வீட்டுக்கு அந்த மாமா இப்படியா மரியாதை இல்லாம பேசுவீங்க சொல்லுங்க மாப்பிள்ள நீங்க கொண்டு வந்தத மட்டும் தான் தூக்கி எறிஞ்ச நின்னு பேசிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க இன்னும் ஒரு வார்த்தை போச்சுன்னா உங்களையும் தூக்கி எறிய வேண்டியிருக்கும் வெல்ல போங்க செஞ்சு கிளம்புங்கப்பா எதுக்கு இவர்கிட்ட பேசிட்டு போங்க நீங்க இங்க எல்லாம் யாருக்குமே மரியாதை கிடையாது அப்புற எதுக்கு வரீங்க சொன்னல்ல வரவேண்டானே போங்க போங்கப்பா 